ഹലോ നമസ്കാരം മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിലെ ഡിമാൻഡ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതിൻ്റെ എസംഷൻസ് എന്നിവയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസയർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹം ഡിസയർ എന്നത് ഡിമാൻഡ് ഇക്കണോമിക്സിൽ ഡിമാൻഡ് ആണോ അല്ല എന്നതാണ് ഉത്തരം ഇപ്പോൾ കേവലം ഡിസയർ എന്നത് ഡിമാൻഡ് ആകുന്നില്ല അതൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണമായി ഒരു വലിയ ഹോട്ടലിൽ റൂമെടുക്കണം എന്ന് ഒരു പിശുക്കനായ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ട് ഡിസയർ ഉണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്തിന് തയ്യാറല്ല അദ്ദേഹം നോട്ട് വില്ലിങ് ടു പേ ഫോർ ഇറ്റ് അതിന് പണം നൽകാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറല്ല കാരണം അദ്ദേഹം പിശുക്കനാണ് ആ ഒരു കേസിൽ അവിടെ ഡിമാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിമാൻഡ് ഇല്ല സിമിലിയർലി എ ബെഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാചകൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ കാറ് വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹവുമുണ്ട് അദ്ദേഹം പണം നൽകാൻ വില്ലിങ്ങുമാണ് പക്ഷേ എന്തല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്തില്ല എബിലിറ്റി ഇല്ല പർച്ചേസിങ് പവർ ഇല്ല ക്യാഷ് ഇല്ല കയ്യിൽ അപ്പോൾ ആ കേസിലും എന്തല്ല ഡിമാൻഡ് ആകുന്നില്ല സോ എന്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഒത്തുചേരണം എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്ത് ഒന്ന് ഡിസയറിനോടൊപ്പം തന്നെ ആഗ്രഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ വില്ലിങ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹമായി നിൽക്കുമെന്നല്ലാതെ അത് ഡിമാൻഡായി മാറില്ല ഡിമാൻഡ് ആവണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുക ഡിസയർ വിച്ച് ഈസ് ബാക്ക്ഡ് ബൈ വില്ലിങ്നെസ് ടു പേ ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു പേ ഈസ് കോൾഡ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സിൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹത്തിന് പുറമെ എന്തും കൂടെ വേണം വില്ലിങ്നെസ്സും വേണം അതേപോലെ എബിലിറ്റിയും വേണം പണം നൽകാനുള്ള വില്ലിങ്നെസ്സും പണം നൽകാനുള്ള എബിലിറ്റിയും ഉണ്ടാവണം സോ ഡിസയർ പ്ലസ് വില്ലിങ്നെസ് ടു പേ പ്ലസ് എബിലിറ്റി ടു പേ യു സ്കോൾഡ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ഡിമാൻഡ് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് കൂടെ നോക്കാം ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിലെ ആദ്യ ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ബീയിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മറ്റു ഘടകങ്ങൾ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് കൊമോഡിറ്റി ഫാൾസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിഗ്രീസസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുകയും പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഉദാഹരണം ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുക മാർക്കറ്റിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ വില കൂടി എന്ന് കരുതൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആളുകൾ വാങ്ങുന്നത് കുറയ്ക്കും ഡിമാൻഡ് കുറയും അതേപോലെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ വില വലിയ രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആളുകളെല്ലാം അത് വാങ്ങും അവിടെ ഡിമാൻഡ് കൂടും സോ ഇത് അവിടെ ഡിമാൻഡും പ്രൈസും തമ്മിൽ വിലയും ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റേത് കുറയും ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ മറ്റേത് കൂടും സോ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇതിവിടെ ചിത്രത്തിലൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് തമ്മിലാണ് പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലാണ് ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും പറയും ഈ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് ശരിക്കും ഇക്കണോമിക്സിൽ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ട് ഡെഫിനിഷനും ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മാർഷലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് മറ്റൊന്ന് സാമ്പിൾസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്യാം രണ്ടിലും പറയുന്നത് ഇതേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി ഈ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ അസംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഈ അസംഷൻസ് നമ്മളിവിടെ പറ
പണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വില ഒരു പ്രശ്നമല്ലാതെ ആവും ഇല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻകം ഓഫ് ദ ബയർ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ശരിയാവുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് സെയിം ആയി നിലനിൽക്കണം ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ആയി പോകുക ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ ആളോട് അതിന് ആര് താല്പര്യമില്ലാതായി പോവുക എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് സെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരമാണ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റും മറ്റൊന്ന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി പ്രൊഡക്റ്റും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് പകരം മറ്റൊന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പെപ്സിക്ക് പകരം സവനപ്പ് ടീക്ക് പകരം കോഫി അല്ലേ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാറും പെട്രോളും അതേപോലെ പേനയും മഷിയും അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെയും കോംപ്ലിമെൻ്ററി പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെയും പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഡിമാൻഡിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഈ പറയുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും കോംപ്ലിമെൻ്ററി പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രൈസിൽ മാറ്റമില്ലാതിരിക്കണം എന്നത് മറ്റൊരു കണ്ടീഷനാണ് അസംഷനാണ് നാലാമത്തത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡു നോട്ട് നോ അബൌട്ട് എനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അവരതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങാൻ പോകും അത് വാങ്ങിയിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇതിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ലോ അപ്ലിക്കബിൾ ആവാത്ത പ്രശ്നം വന്നേക്കാം ദെൻ അഞ്ചാമത്തത് ദർ ഇസ് നോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ സമീപ ഭാവിയിൽ പ്രൈസ് കൊമോഡിറ്റിക്ക് മാറും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആളുകൾ വാങ്ങുന്നത് നീട്ടി വെക്കും വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം നീട്ടി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം വാങ്ങൂല അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വാങ്ങും അതായത് വില വർദ്ധിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വാങ്ങി വെക്കും വില കുറയുമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വാങ്ങില്ല കുറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാമെന്ന് കരുതും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും സം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ദർ ഇസ് നോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ സമീപ ഭാവിയിൽ വില വിലയിൽ മാറ്റം വരും എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ആറാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഒരു പ്രസ്റ്റേജ് കൊമോഡിറ്റി ആവാൻ പാടില്ല പ്രസ്റ്റേജ് കൊമോഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പ്രസ്റ്റേജ് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും അത് തന്നെ വാങ്ങും അവർ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം വില അവർക്കൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കില്ല വില കൂടിയാലും വാങ്ങും വിലയിൽ എന്ത് മാറ്റം വന്നാലും അത് തന്നെ വാങ്ങും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കൊമോഡിറ്റി ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ അത് വർക്ക് ആവില്ല ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വർക്ക് ആവില്ല അത്തരം കൊമോഡിറ്റിയുടെ കേസിൽ സോ ആ ഒരു സംഗതി ആവരുത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതാണ് ഏഴാമത്തതാണ് സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് കുറയുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റായി മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ പർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റിൽ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഇൻ മാർക്കറ്റ് എന്ന ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ശരിയാവണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസുകളെല്ലാം ശരിയാവണം എന്നതാണ് ഈ അസംഷൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അസംഷൻസ് ഓഫ് ദ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഏഴ് പോയിൻറ്റും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് എന്നതും ഡിമാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർക്കറ്റിലെ ആദ്യ ലോ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ത് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ശേഷം ഈ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസംഷൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു